Verkalýðsfélögin undirbúa víðtæk verkvöll og vaffer félagar í hugu að leggja niður störf á Keflavíkuflugvöldin. Ekki sé til lands eftir tvekja mánaða viðræður og langan samningafund í dag. Ríki víða um heim fordæma árás Ísrals hess á almenna borgara í gærnari flutningabílum með neyðargögn. Bandaríkin beittu neytunavaldi gegn álíktunum árásina. Miðflokkurinn eikur enn fylgi sitt samkvæmt þjóðarpúls í Gallups, samfylkingin tapar fylgi og flokkur forsetisóðra næði ekki inn manni ef kosið yrði nú. Áformuð skólasamenning í fjarðabyggðar lögbrot segir formaður skólastjórafélagsins meiri hluti í bæjarstjórn sprakk vegna málsins í gær. Framsóknar og sjálfstæðismenn hófu óformlegar viðræður um nýjan meiri hluta í dag. Þúsundir fyldu Alexei Navalny, þekktasta andstæðingi stjórnvalda í Rússlandi til grafar í Moskvu í dag. Gott kvöld, VAF, R og Landsamband Íslenskara Vestlunumanna hafa óskað eftir að halda áfram viðræðum við samtök atunnlífsins. Formaður VAF, R segir verkfallsaðgerðir á Keflavíkuflugvelli til skoðunar. Félögin tvö voru í samfóti með starfsgreina sambandinu eflingu og saminn þar til á laugardag að þau ákvæðu að ganga frá borði vegna ágreinings um fórsendu ákvæði kjarasamíka. Vaffer og Landsamband Íslenska Vestlunamanna ætla að funda með trúnaðumönum í farþegasal á Keflavíkuflugvelli á mánudag. Er mögulegt að þar verði rætt um verkfallsaðgerðir? Það er rétt, við erum að fara að funda með okkar fólki í leifstöð, trúnaðumönum í farþega afgreiðslunni. Og ég svo sem geti ekki farið yfir fundarefnið eða staðfesta, en við erum auðvitað að fara að funda bara um þeirra stöðu sem er erfið. Þau eru að vinna undir skipulagi sem að þekkist ekki innan okkar kjarasamninga og þarf að leiðrétta. Það er nú allavega hægt að túlka þessi orð öðrifis en svo að þið ætlið að þreifa á því hvort að þeir verður tilbúin til safari verkall. Ég verður svo sem lengur búin að því en við erum bara að fara að ræða hvernig við ætlum að ná þessum kröfum fram. Komið til verkfalls á flugvellinum er ljóst að það hefði mikil áhrif á ferðir til og frá landinu. Augljóslega er þetta gríðarlega mikilvæg störf fyrir flugvellin og þess vegna skiptir máli að gjör þess að hópa séu í lægi. Og Arna Björsson, fréttamaður, er við Karpúsið þar sem samningafundi stóru félagana innan ASI og S að lauka á sjötta tímanum. Arnar, er eitthvað nýtt að frétta við ráðanum? Í raun að vera ekki, nema að nýr fundur hefur verið bóðaður klukkan tíu í ferramólið. Ríkis sátta sem hefur óskað eftir því við samningarnanda menn að þeir ræði ekki við fjölmiðla. En við náðum þó að kresta upp úr einhverjum samningarnanda mönnum að eitthvað hefði þókast í áttina í dag. Mörg sérmál eru eftir og ljóst að einhver tíma tekur að leysa þau mál. En eitt af því sem að efling hefur lagt ríka áhverslu á er að bæta kjör rastingafólks. Og í dag þá fór Sólveig Anna formaður af fundi og náði liðsöka og mætti með fjölmenna samningalenda nefnd á fundin í setjahálíkin í dag. Við þetta metum stöðuna bara sem svo að annað kort koma núna samtök aðtunlífsins til móti okkur og kröfur starfskonsamatsins, sérstaklega varandi restingahópin eða þá að við erum hér að fara í verkvöld, risa stór verkvöld sem að munu hafa áhrif á allt samfélagið og hefjast átandi mars. Sólveig Anna segir að dagur nýtt dag og mögulega helgin ráði úrslitum kort samningar takist. Verkvalds atkvæðgræðslan hefst á mánudaginn. Klukkan sex, það eru önnur félög og verka á lálna fólks sem eru tilbúin til þess að fara í verkfalls atkvæðgræðslur. Félagið á Agranesi, félagið í Keflavík, ég tel að félagar okkar í hlíf í Hafnafyrði munu gera slíkt til saman. Þá er þetta náttúrulega orðið risastúrt vandamál fyrir samtök aðtjónlífsins til að takast á við. Og það liggur svona í loftinu að það gerist ekkit í dag að þá gæti orðið hreinlega merkvöld á næstu. Við erum öll orðin óþólumóð. Við erum búin að sita formlega við þetta samningaborð síðan 2008. desember. Ég ætla ekki að lýsa hér yfir bjartsýni gagnvart samtökum aðtjónlífsins en það sem ég veit er að eflingarfólk er tilbúið til þess að berjast og það munum við gera. Stjórnvöld og mannúðar samtök víða um heim, fordæma árás Ísraela og almenna borgara á gasa í gær. Skotið var á fólkið er það þusti að bílum með neyðaraðstóð. 
framkvæmdastjóri sameinuðu þjóðuna, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og utaríkisá þeirra Þýskalands eru meðal þeirra sem kalla eftir rannsókn á blóðbæðinu. I think this is a nightmare. I think the violence must stop. I think civilians can not be targeted. 112 minnsta voru drepin og yfir 750 særði á rósinni samkvæmt heilbrigðisyfirvöldum og gasa. Hamas sakar Ísraels er um að hafa skotið á fólkið þegar það flyktist að bílalest með neyðargögn. Stjórnvöld í Ísraels segja flesta hafa tróðist undir eftir að viðvörun á skotum var hleift af. Bandaríkin voru eina ríkið sem beitti neitunarvaldi í öryggisráði saminuðu þjóðana í gær gegn fordæmingu á morðunum. Þetta var síður en svo í fyrsta sinn sem Bandaríkin beit á valdinu þegar álykta á gegn hernaði Ísæla. Fulltrúið þeirra greiti atkvæði gegn vopnalli á gasa 18. oktober, 8. desember og 20. februar. Fulltrúi Palestínu hjá saminuðu þjóðunum segir beitingu neitunarvalds kosta fjölda Palestínum anna lífið. I said to um, uh, the ambassador of the United States that there is nothing that can prevent you if you have clout over Israel. Have a unilateral ceasefire put in place for as long as you want. Uh, you don't need a resolution in the Security Council. Frankfurtastjóri Amnesty International á Íslandi telur ákvörðun utanríkisráðherra um að frista fjárhagsstöðning til Palestínu flóttamanna hjálpar saminuðu þjóðana vinna gegn mannréttindum samtökin bóðuðu til mótmæla í dag. Á sjötta tug mannsmætti á Austurvöll í dag til þess að krefjast þess að Ísland tryggi fjárhagsstöðning til Palestínu flóttamanna aðstóða saminuðu þjóðana en Ísland er í hópi þeirra ríkja sem ákvæðu að frista framlög til aðstóðurinnar eftir að tólf starfsmenn samtakana voru sakaðir um að hafa aðstöðu Hamas í hriðverkaárast þeirra á Ísrael í oktober í fyrra. Þrátt fyrir talsverðan kulda í miðbænum var hiti í mótmælendum. Þetta er bara mannvóska og algjör skortur á samkend. Og hérna, bara, þetta er ekki okkar nafni. Þetta er bara að mótmæla þess öll. Ég mér finnst þetta bara hrapalega ákvörðun. Það er hérna... Í raun og veru er hún ekki til annars heldur um það að leiða aukna hörmungar og, og verður líklega bara til þess að fleiri deyja heldur hún að allan myndi verða. Þessi ákvörðin íslensku ríkstjórnarinnar og krafan er svo að henni verið snúið við. Ákvörðin utanríkisráð þeirra hefur verið harlega gagrýnd af stjórnarandstöðinni og viðbröðun sögð þeirra harkaleg. Við telum með þessi ákvörðin sé bæði óhófleg og vond fyrir mannréttindi. Mannréttindi fólks þarna er fótum tróðin á svo marga vegu og þessi ákvörðun Íslands gerir ekkert annað en að auka þjáningar fælstinni búa. Vinstir græn myndu þurrkast út af þingi ef kosið er nú samkvæmt nýjum þjóðapólsi Gallups. Fylgi samfylgingarinnar dalar en miðflokkurinn mælist með 13 prósent af fylgi, það mesta í fjögur ár. 28% þeirra sem taka afstöðukýrsu samfylginguna ef kost þeirri þið til alþingis í dag samkvæmt þjóðarpúlsi Gallup. Fylgi flokksins mælist rúmlega 2% minna en í síðustu mælingu. Fylgi sjálfstæðisflokksins mælist 20% og miðflokkurinn er enn í mikilli sókn og mælist þriðji stærsti flokkur landsins með 13% af fylgi. Hann bætir við sig um 2% frá því að fylgið var mælt síðast fyrir mánuði síðan. Framsóknaflokkur, Píratar, Viðrisnó, flokkur fólksins mælast með milli 7 og 9 prósent af fylgi og vinstri græn með tæplega 5 prósent. Sósjálsta flokkur Íslands mælist í rúmlega 3 prósentum. Stöðningur við ríkistjórnina helst stöðugur um þriðjungur þáttakanda segir stiðja ríkistjórnina og stjórnarflokkana. Ef kostið yrði nú myndi Vafge, flokkur Katrínar Jakobsdóttur, fórsættisaráðra, þurrkast út af þingi. Flokkurinn fengi enga kjördamakjörna þingmenn og næði ekki 5% af mörgunum til að ná inn þingmennum. Samfylkingin fengi flesta þingmenn, 20 talsins, og sjálfstæðisflokkurinn næst flesta, eða 14. Hildarfjöldi þingmanna miðflokksins með við kjördamótlöðun yrði 9, framsókn fengi 6 þingmenn, píratar og viðrist 5 og flokkur fólksins 4. Bæjarfulltrúa fjarðalistans kom á óvart að atkvæði hennar gegn skólasæmeningu eru til þess að sprengja meirihlutan í bæjarstjórn fjarðabyggðar. Framsókn og sjálfstæðismenn ákvæðu í dag að hefja óformlegar meirihluta viðræður um helgina. 
Fjarðabyggð rekur grunn leik og tónlistarskóla í sex byggðakjörnum og það hefur kallað á margar stjórnunarstöður. Þver pólitískur samstarfshópur lagði til hvernig mætti hagræða og bæta faglegt starf. Fyrsta skrefið væri að samina skóla og fækka stjórnendum. Málið átti að vinnast í sátt en bæjarfulltrúi fjarðalistans sem sat í meiri hluta greiti ein atkvæði gegn tilhugunni. Já, eins og ég sagði á bæjarstundafundinum þá fannst mér skort á samráði við skólasamfélagið og það var svona að helsta sem ég hefði vilja sjá. En hvað veistur um að meiri hlutinn hafi sprungið vegna þess hvernig þú greitir atkvæði? Það kom mér virkilega óvart, ég verð að viðkenna það. Oddviti framsögnaflóks tilkyndi það í gerkvöldi og það eru þetta ekki mitt að útskýra hans ákvörðun. En jú, það kom mér óvart. Fulltrúum framsóknar gramdist að ekki væri einingu málið í röðum fjarðalistans og slitu meiriluta samstarfinu vegna trúnaðarbrests. Oddvitar framsóknar og sjálfstæðismanna hittust í dag. Já, við áttum bara óformlegt spjall um myndun meiriluta og fyrst og fremst um stöðu sveitafélagsins og við ákvæðum bara að halda því samtali áfram um helginu. Telur líkur á að framsókn og sjálfstæðismenn myndi nýjan meiriluta? Það er of snemmt að segja til um það, við um bara eftir að ræða frekar saman, svo eigum við eftir að funda með okkar baklandi og fara bara yfir framhaldið. Skólastjórnendur í fjarðabyggð eru ósáttir en við breytingarnar fækkar skólastjórum tónlistarskóla og launakjör aðstóðar skólastjóra breytast. Þeir verða mögulega einhvers konar verkefnastjórar í staðinn. Þeir eru að brjóta lög þegar þeir halda það að einn skólastjóri eigi að geta sint öllum þeim skildum sem að lög hvað á um að skólastjórar geri eða skólastjórnendur geri í grunnskólum á Íslandi, þá eru þeir sannarlega okkar um að þetta að brjóta lög. Tjón vegna yfirstandandi jarðræringa verður aðeins bætt einu sinni og því gæti borga sig að býða með viðgerðir þar til þeim líkur. Skemmtir á húsnaði í Grindavíkur mestar við þrjár sprungur í bænum. Stóru tjónun einskorðast við sérstaklega þrjár sprungur sem líkin gegnum bæinn. En utan þessara sprungusvæða er mun minna tjón heldur en hefði mátt búast við. Vestari hluti bæjarins verðist þá sloppi mjög vel meðan við hversu mikið hefur gengið á. Að jarðskorpan verðist bara hreinlega að síga nokkurn veginn beint niður. Gerir það að verkum að það verða ekki mjög mikil aflögun og sprungur og skemmdir á húsum þar. Á 1500 tilkynninga um tjón hafa borist og búið er að skoða nánast allar reiknir. Núna er í gangi úr vinnsla matskerða. Og við gerum ráð fyrir því að geta kynnt niðurstöðu matskerða í að byrja þá vinnu í lok næstu viku. Jón Örva segir að tjón vegna yfirstandandi og viðvarandi jarðhræringa sé einungis bætt einu sinni. Því geti borga sig að býða með viðgerðir þar til ástandinu linni. Það borga sig að mínu mati að fara vallega í að kostnaða samar og umfangsmikla viðgerðir sem gæti verið verið gagslösar ef að byrjun heldur áfram. Þúsundir fyldu rússneska stjórnarandstæðingnum Alexei Navalny til grafar í dag. Lögregla var með mikinn viðbúnað og nokkrir tugir voru handteknir á minningar aðtöfnum víða um Rússland. Navalny, sem var þekktasti andstæðingur stjórnvalda í Rússlandi, lést í fangelsi fyrir tveimur vikum. Hann var borinn til grafar í Moskvu í hverfinu þar sem hann bjóa samt fjölskyldu sinni áður en eitrað var fyrir honum árið 2020. Eigin konans og börn dvelja í útlöndum, líkt og nær alltans samstarfsfólk gerir til að tryggja öryggi sitt. Fóreldrar hans voru við útförina. Lögregla var með mikinn viðbúnað. Útlægi rússneskir fjölmiðlar greina frá því að einn hafi verið handtekin eftir að hann kallaði hver myrti Navalny. Það voru á fymta tug handteknir á minningaratöfnum í öðrum borgum. Að aðtöfn lokinni gekk mannfjöldin í nærlíkjandi kirkjugarð þar sem Navalny var jarðaður. Þjóðnaðarmenn 
þjóðarleiðtogar víða á Vesturlöndum og samstarfsmenn Navalny saka Vladimir Putin, forseta Rússlands, um að bera ábyrð á döyða Navalny. Forsetin hefur ekki tjáð sig um döyða stjórnarandstæðingsins. Alexander Stúp, nýr forseti Finnlands, tók formlega við embætti í dag. Hann sór embættis eið í finnska þinginu og þaðan lá leið hans í forsetahöllina. Stúp hefur mikla reynslu af stjórnmálum og gengdi á árum áður embættum forsetis og fjármálar á þeirra og utanegis á þeirra. Forsetin er mikil tungumálamaður og hefur bæði finnsku og sænsku að móðurmáli auk þess að tala fjögur önnur tungumál. Hann sest í forsetastólinn á umbreytingatímum í Finnlandi sem gekk í Atlandsafsbandalægið NATO í fyrra. Það er ekki enn vitað hvers vegna lögn ropnaði við eski torg í hlýðunum í Reykjavík í gerkvöld. Talið er að um 400 tonna vatni hafi flætt úr lögninni og það allir nokkrum skemmdum. Skömmu fyrir klukkan tíu í gerkvöldi fór kaldavatslögn í sundur í hlýðunum. Viðgerðir stóðu yfir til klukkan þrjú og reynt var að lámarka skaðan sem hlaust af leikanum. Það er ekki vitað nákvæmlega hvað gerðist vegna þess að lögnin sem fór í sundur liggur þarna undir hitaveitustokk sem er í hringtorginu og það sem við sjáum eins og er er að þetta er lögn þarna frá árinu 1996 og hún er í sundur undir þessum hitaveitustokk þannig að það næsta sem við þurfum að gera er í raunni bara að grafa almennilega frá lögninni. Lögnin fór í sundur hér á miðju eskitorgi og á um 50 mínútum runnu úr henni um 400 tonna vatni. Vatnið fletti hér yfir allt torgið og rann svo eftir lönguhlíð og inn í nærlíkjandi kjallara. Vatn fletti inn í að minnsta kosti tvö hús í grendinni. Vatni var dælt úr tveimur kjöllurum og viðgerðir heldu áfram í dag. En okkar svona nálgun hefur yðlega verið svo að þegar að vatn kemur og er tengt okkar kerfum og þá horfum við alltaf til þess að leita leiða til að stýðja fólki því að fá tjónið bætt. Það verður eins í þessu tilfelli og öðrum. Árið 2021 lög framkvæmdum við litlu hlýð þar sem nýrri lagnir voru tengdar lögninni sem ropnaði. Þó er ekki talið að atvikið tengist þeim framkvæmdum. Veitur kortleggja sérstaklega þau svæði í lagnakerfinu þar sem líkur eru taldar á að lagnir geti ropnað. Þetta svæði hafi ekki verið metið áhættusamt. Já, þetta kom bílið og ávart af því að, eins og ég segi, þetta er lög frá 1996 og það er í svona lagnalegu samengi ekkert sérstaklega mikill aldur á lög. Þannig að já, þetta kom okkur bílið og ávart og þetta var alls ekki lögn á einhverjum svona stað sem við höfum haft einhverjar áhyggjur af við að tala í krítískan þannig að þetta já kom okkur óvart. Talið er að um ein og hálf miljón Japana einangri sig innan vekja heimilisins eitt þeir að einangra þessi í 16 ár og talaði varla við fjölskyldu sína. Orðið hikiko mori hefur verið notað í Japan síðan á nýjunda áratugnum yfir fólk sem hefur einangra sig heima í sex mánuði eða meira. Svo ég mér fara aðeins út til að versla helstu nöðsynjar aðrir fara varla út úr herberginu sínu. Að baki einangrunninni liggja oft sí endurtekin vonbrigði í skóla, vinnu eða samskiptum. Síðasta áratugin hafa yfirvöld líst yfir áhyggjum af því að sífelt fleiri einangri sig. Þá bætti COVID-faraldurinn ekki úr skák. Samkvæmt nýlegri könnun yfirvalda skilgreina um 2% fólks á aldrinum 15 til 64 sig sem Hikiko Mori. Það er tæp 1,5 miljón manna. Með aðstof hefur Ken tekið skrefið aftur út í samfélagið og vinnur á veitingastall. Samtökin K2 hjálpa ungu fólki að finna styrkleika sína og að fara út meðal fólks. Talsverð óvissa er ennum úrslit forsetakosningana í bandaríkjónum í nóvember en það liggur hins vegar fyrir hvert jólaskraut hvítahúsins verður í ár. 
Það er akkeri til heiður Jimmy Carter fyrirverandi bandaríkja forseta. Hann er eini forsetinn í sögu landsins sem gekk í skóla bandaríska sjóhersins. Hann er líka svo eini sem fær jólaskraut sér til heiður svo meðan hann er á lífi. Carter er 99 ára og var 39. forseti bandaríkjana á árunum 1977 til 1981. So the anchor is the primary image on the front and on the back. On the front is of course the White House. The doves are emblematic of the Camp David peace accords and his effort toward peace. We have poinsettias there, of course, for the Christmas note. On the back is an image at the top of SSN 23, the Seawolf class submarine that he had named after him, which is remarkable. The only president to have an American nuclear submarine named after them. Þá að veðri á morgun verður hæði við landinu og það lægir víðast hvar með léttskíðu veðrið að heðríkju en austast á landinu verður allt hvast fram eftir degi. Frost að áttastigum en talsvert frost inn til landsins að næturlægi. Kristín Hermannsdóttir fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Helga Margrét Höskuldsdóttir er á vaktinni í kvöld. Erna Sóli Gunnarsdóttir keft í kúluvarpi á heimsmeistaramótun í frjálsíþróttum innan hús í morgun. Hún endaði í 14. sæti af 17 keppendum. Íslenska kvænalandsliði handbolta mætir því sænska í undankeppni EM í Svíþjóð á morgun. Liðið getur lært mikið af stóru tapi á miðvikudag. Það eru gríðarlega góðar að refsa. Bara, þú veist, ef við töpum boltanum hvar sem er á vellinum, þá eru þær bara, það er nánast alltaf marki baki. Þannig að við þurfum að passa rúslega vel upp á boltan í svo og hérna að gera okkur besta að skila okkur heim. Þá ætlum við að rifja upp helstu aldrið í frétta. Verkalýðsfélögin undirbúa víðtæk verkvöld og vaffærfélagar í húða leggja niður störf á Keflavíku flugvelli. Það sér ekki til lands eftir tökja mánaða viðræður og langan samningafund í dag. Ríkið víða um heim fordæma árás Ísæðshers á almenna borgara í gærnari trukkalest með neyðarkögn. Bandaríkin beittur neytunavaldi gegn ályktunum árásina. Miðflokkurinn eikur enn fylgi sitt samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups, samfylkingin tapar fylgi og flokkur fórsatisáþurra næði ekki inn manni ef kosið er því nú. Áformuð skólasæminning í fjarðabyggðar lögbrot, segir formaður skólastjórafélagsins, meirilhuti í bæjarstjórn sprakk vegna málsins í gær, framsóknar og sjálfstæðismenn hófu óformlegar viðræður um nýjan meirilhuta í dag. Fúsundir fylgdu Alexei Navalny, þekktasta andstæðingi stjórnvalda til í Rússlandi til grafar í Mosku í dag. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og á rúf.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma er lokið, verðið sæl og góða helgi.